ஆசீர்வாதம்ன்றது இது ஏதோ தின்னுட்டு தூங்குறதுக்கான பணம் கிடையாது சார் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் மணி இட்ஸ் மேட்ரு ஆஃப் ஆமாம் சுயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கருத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஸோ இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுகிறது ஸோ அனைவருக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது நம்ம எல்லோரும் ஒரு ஆசீர்வாத பயணத்தில் இருக்கிறோம் ஆமேன் காணானுக்கான பயணம் அல்ல அது காணானுக்குள் இருக்கிற பயணம் அந்த பயணத்தில் நாம் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் கர்த்தர் நம்மை வார்த்தையை ஆசீர்வாதங்களாக மாம்சமாய் மாற்றி நம்மை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆமேன் ஹலோ லூயா சை பிளஸ் யூ ஆல் இந்த வார்த்தையை கேட்கிற நாம் எல்லோரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்கிற உங்கள் செவிகள் இயேசு சொன்னார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது ஆமேன் என் அன்பு குறிவர்களே சூப்பர் அபண்டன்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி இஸ் காட்ஸ் பிளான் தேவனுடைய திட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற செழிப்பு என்கிற தலைப்பில் நான் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஐ எம் சாரி டு சே திஸ் தட் ஐ it's my zeal to preach prosperity in this title idai vittu ennal taandi po mudiyala edho oru vairagyam devanudaiya vairagyam ennai undi thalugirathu idai nee pesa vendum endradharkaga agave enna vandu ennala vandu and devanudaiya devanudaiya aavina naan pidikapettirukken endra eremiya sonnan adhu yen theriyala yena devanukku thelivana thittam irukirathu naan edhai pesa vendum endra devan nenaikkiravaro adhai naan pesugiren யார் இந்த கூட்டத்திற்கெல்லாம் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்னை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவனால் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இதை கேட்கிற ஜனங்கள் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஏதோ ஒன்றை செய்ய சித்தமாக இருக்கிறபடினாலே இந்த வார்த்தைகளை தேவன் பேசும்படி என்னை ஏவுகிறார் என்பதை நான் ஆழமாய் நம்புகிறேன் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒரு வார்த்தையும் என்ன செய்யாது வாயிலிருந்து வராது தலையிலிருந்து ஒரு நாவின் பிரதயுத்திரம் கத்தரால் உண்டாகும் ஆமேன் ஆமேன் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே நான் ஆழமாய் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தையை நான் பேசிக் கொண்டிருப்பது எப்படி தேவனுடைய சித்தமோ அப்படி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தேவனுடைய சித்தம் ஏனென்றால் ஏதோ ஒன்றை தேவன் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தம்முடைய நாம மகிமைக்காக ஏதோ ஒன்று உங்களுக்குள் எனக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேவன் வேலையை ஆரம்பித்திருக்கிறார் ஆகவே ஜனங்களுடைய மற்றவர்களுடைய கிரிட்டிசிசத்தை பற்றி நம்ம எந்த விதத்திலும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நாம் எதற்கு அழைக்கப்பட்டோமோ அதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தனமை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் நண்புக்குரியவர்களே ஒரு எஸ் எம் எஸ் ஒன்று பார்த்தேன் அதை பார்த்தப்ப எனக்குள்ளே மறுபடியும் இந்த சப்ஜெக்டை இந்த சப்ஜெக்டை குறித்து எனக்கு எரிந்து கொண்டு இந்த தீயை இன்னும் அதிகமாக இது தூண்டிவிட்டதை வாசிக்கிறேன் இன்று என்னுடைய பசிக்கு சாப்பாடு தராத கடவுள் இன்று என்னுடைய பசிக்கு உணவு தராத கடவுள் நாளை நான் செத்த பிறகு சொர்க்கம் தருவார் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடு தர கடவுள் இன்னைக்கு தரல நாளைக்கு செத்த உடனே எனக்கு பரலோத்தை தருவார்னா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை சார்ன்றான் ஏன்னா இன்றைக்கி எனக்கு சாப்பாடு தரலை நாளைக்கு எப்படி சார் அவரை நம்ப முடியும் அதனால் எவ்வளவு ஆழமான தாக்கம் அவனுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள் அவன் அவிசுவாசின்னு மதவாதி ஒரு செகண்டில் சொல்லிட்டு போயிடுவான் ஆனால் என்னால் அப்படி சொல்ல முடியவில்லை வேதம் சொல்கிறது மகா பிரதான ஆசாரியர் நம்முடைய பலவீனங்களுக்காக இறங்கத்தக்கவராக இருக்கிறாராம் இதை சொல்கிறவன் எந்த அளவு உடைக்கப்பட்டவனாக இருப்பான் எனக்கு சாப்பாடு தராத கடவுள் நாளைக்கு சொர்க்கத்தை தருவான்னு எப்படி சார் நம்ப முடியும் இந்த கேள்வியிலே அர்த்தம் இருக்கிறது என்று நான் சொல்கிறேன் எந்த அளவு அவனது அடிப்பட்ட அவனுடைய அடிப்படை தேவை தேவன் மீது அவன் வைக்கிற நம்பிக்கையவே அசைத்து பார்க்கிறது பாருங்கள் இதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் ஒரு சாப்பாடு மேட்டர் தானே சாப்பாடு மேட்டர் இல்ல அந்த சாப்பாடு கிடைக்காதனால கடவுள் மீது இருக்கிற நம்பிக்கை அது அசைக்கிறது அதுதான் நான் சொல்றேன் பொருளாதார ஆசீர்வாதம்ன்றது இது ஏதோ தின்னுட்டு தூங்குறதுக்கான பணம் கிடையாது சார் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் மணி இட் இஸ் மேட்ரு ஆஃப் ஆமா பணம் வளரவில்லை உங்கள் விசுவாசம் தான் வளர்கிறது பொருளாதாரத்தை பேசும்போது வறுமை ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசத்தை அழிக்கிறது எதிர்மறையான காரியங்கள் ஒரு மனிதனுடைய கடவுள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை அழிக்கிறது நாத்தியவாதிகள் ஏன் உருவாகிறார்கள் எதிர்மறையான காரியங்களை பார்த்ததினாலே இந்த உலகத்திலே நேர்மறையான தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை காட்ட வேண்டிய மிக பெரிய பொறுப்பு உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது என்று நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கப் போகிறது என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு லைட் ஹவுஸாக இருக்க போகுது என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ஜனங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கப் போகிறது 
உண்மையில் நன்மை செய்கிற தேவன் இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு காட்டுவதற்குத்தான் நீ இந்த பூமியிலே பிறந்திருக்கிறாய் கையை தட்டுக்கொடுத்து அவருக்கு ஆமேன் ஆமா வரும்போதே வார்த்தை வருது உங்களுக்கு இயேசு நாமத்துல நன்மை செய்கிற தேவன் ஒரு இந்த பூமியில் இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு காட்டுவதற்காக எஸ் ஐ ஃபீல் ஐ ஃபீல் இன் மை ஸ்பிரிட் சில நேரம் சில வார்த்தைகள் பேசும்போது சிலரை நோக்கி அதை கடந்து செல்வதை நான் பார்க்கிறேன் எஸ் ஐ ஃபெல்ட் வென் யூ கம் தேர் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்துக்கு கடவுளை நீங்கள் காட்டுறதுக்கு நல்ல தேவன் ஒரு இருக்கிற என்பதை காட்டுவதற்கு தான் நீங்கள் பூமியிலே பிறந்திருக்கிறீங்க என்று நான் சொல்கிறேன் உங்கள் பிறப்பின் வர்த்தமானம் அது உங்கள் பிறப்பின் வர்த்தமானம் ஆமாம் த ரீசன் அல்லாட்டி அந்த பர்பஸ் ஆஃப் மை பர்த் இஸ் டு ஷோ த குட் காட் ஆமேன் டு த வேர்ல்டு 